Xin chào quý vị và các bạn Tiếp tục gửi tới cho quý vị và các bạn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thuộc thành phần 2 Trong video trước mình đã quay cho các bạn xem đoạn thành phần 1 dài 16 km Và đoạn thành phần 2 này thì dài 18,2 km Và thành phần 3 dài 19,5 km toàn tuyến được đầu tư với giá là 17.800 tỷ đồng Đoạn thành phần 1 thì do Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Thành phần 2 thuộc Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Và thành phần 3 thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Địa Vũng Tàu làm chủ đầu tư. Ở video này mình sẽ quay cho các bạn xem 18,2 km của thành phần 2. Được bắt đầu từ nút giao giữa tuyến T1, T2 của sân bay Long Thành. Đây là hình ảnh các bạn đang xem là các hướng kết nối của nút giao giữa trục T1, T2 và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu để đi vào sân bay Long Thành. Đây là hướng kết nối để đi về phía tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có một đường dẫn để đi từ hướng Vũng Tàu vào sân bay Long Thành qua cây cầu vượt trên cao như các bạn đã thấy. Bây giờ mời các bạn xem những hình ảnh mình sẽ quay cho các bạn ở thân phần 2 để xem là tiến độ thi công sau khoảng một thời gian của thì mình quay lại cái video này Sẵn mình quay từ thành phần 1, thành phần 2 và thành phần 3 luôn Thì đây là khu vực thuộc xã Long Phước Gần với lại khu vực trạm thu phí 67 Đây là vị trí mà nếu mà các bác tài mà chuyên chạy cái tuyến đường này Thì sẽ biết đây là phía đường dễ để né tình trạng kẹt xe ở cái đèn đỏ của hướng đi vào phía khu công nghiệp nhân trạch khu vực này vẫn còn nhà chưa giải tỏa được hết nha các bạn Mình đang di chuyển trên cánh đồng để đi về hướng cầu suối cả đây các bạn Đây là hướng nhìn ra quốc lộ 51 này Trạm thu phí nó cũng nằm ở hướng này Nhưng mà trạm thu phí bây giờ đã không còn thu phí nữa Cũng giảm bớt được cái tình trạng kẹt xe Nhưng mà vẫn không hề hết được cái tình trạng kẹt xe Thì lại vướng ở cái đèn đỏ để rẽ vào khu công nghiệp nhân trạch Đây là cái vị trí mà mình thấy trong thời gian vừa qua đã bị kẹt xe rất là nhiều và đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu cũng là một trong cái phương án có thể giải quyết một phần nào đó cho vấn đề kẹt xe và quá tải ở trên quốc lộ 51. Các bạn đang xem hình ảnh những móng trụ để bắt qua cầu suối cả. Video trước thì mình thấy mới có được vài trụ thì ở video này bên nhà thầu thi công đã triển khai những cái phần móng và hai cái phần trụ đã được làm xong hai phần trụ ở hai bên nhất đã được làm xong Đây là khu vực thuộc 67 và đường này là đường để đi vào bầu cạn đây các bạn. Thì ở mới cái tuyến đường tương đối là lớn thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái hướng nhìn ra phía quốc lộ 51 cũng như hình ảnh đây các bạn đang xem. Nếu nhìn ra phía quốc lộ 51 ở đây thì sẽ có một cái cầu vượt qua đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. 
và ở hai bên phía dưới mặt đường đã đang giải tỏa để chuẩn bị che tôn làm hệ thống móng trụ cầu vượt qua tuyến cao tốc Quyên Hòa Vũng Tàu này như những cái video trước mình đã quay cho các bạn xem về những cái tuyến đường cao tốc những vị trí nào nó có đất nền màu đỏ như thế này thì là những cái khu vực đất nền cứng thì cái tiến độ thi công của nhà thầu khá là nhanh mình vẫn đang di chuyển trên khu vực nhà xã Long Phước các bạn ở cao tốc này thì nó sẽ đi qua xã Long Đức và xã Long Phước xã Long Đức thì nó nằm ở thành phần 1 và xã Long Phước thì nằm ở thành phần 2 thỉnh thoảng thì mình có thể mình cũng sẽ nói lượng về cái địa danh này các bạn thông cảm đây là khu vực nhà thầu cần xử lý phần đất nền móng yếu khuôn đường đã được vặt ra các bạn đây là vị trí mà nếu như các bạn đi ở trên quốc lộ 51 thì sẽ đi qua cái trường dạy nghề Lilama thì vị trí này nó nằm ở phía sau trường dạy nghề Lilama đây các bạn tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu ở thành phần 2 này thì sẽ đây là có một cái cống hộp cống hộp này đã làm từ rất là lâu rồi các bạn ở thành phần 2 này thì sẽ đi qua xã Long Phước xã Phước Thái và xã Tân Hiệp và ở trên cái thành phần 2 này thì cũng sẽ có một cái nút giao Tân Hiệp ở khu vực đường Phước Bình đang di chuyển sang xã Phước Thái rồi các bạn phần giải tỏa vẫn chưa thông hết nha các bạn khu vực này vẫn còn ba cái căn nhà nữa đây là đường hiền hòa đấy các bạn cũng tương đối là thông thoáng rồi nhưng mà sang bên phía đường hiền đức thì còn khá là nhiều phải nói là rất là nhiều những ngôi nhà vẫn còn nằm ở trên vị trí ở đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Đây là đường Hiền Đức đây các bạn. À, đúng này nhìn ra quốc lộ 51 à. và các bạn cũng có thể thấy là cái tháp chuông của nhà thờ Hiền Đức. như những cái video mình quay cho các bạn xem thì khu vực nào mà đi vào khu dân cư thì bao giờ cái tiến độ cũng rất là chậm ở đây cũng có thêm một cái cống hộp đã làm từ khá lâu rồi thì trong cái thời gian mà chờ giải phóng mặt bằng ở thành phần 2 này cũng như là các thành phần khác thì phần nào mà có mặt bằng thì nhà thầu tranh thủ làm những cái công đoạn nào trước dụ như ví dụ như là những cái cống hộp vừa rồi và những cái bãi đúc dầm ở đây thì cái cống hộp này cũng mới làm cái cống hộp mình vừa đi qua lúc trước thì nó đã làm rất lâu bởi vì nó đã ngả sang cái màu xám rồi đây là đường Tân Hiệp các bạn tiến độ giải phóng mặt bằng ở bên phía đường Tân Hiệp này thì khá là tốt rồi. không còn nhiều nhà như là ở bên phía xã Phước Thái và bắt đầu ở đây là thuộc xã Tân Hiệp như các bạn vừa xem vừa rồi là đường cao tốc Vinh Hòa Vũng Tàu có đi qua đường Tân Hiệp và bây giờ mình đang quay cho các bạn xem 
hình ảnh đường cao tốc biên hòa vũng tàu đi qua khu vực tân hiệp đây là khu vực rất là thông thoáng tiến độ triển khai thi công khá là nhanh tạng trong quá trình bóc tách cái lớp đất đầu tiên bỏ đi để chuẩn bị đổ thêm những cái lớp đất mới vào công hộp này cũng đã làm từ rất là lâu rồi đây cái khu vực này thì lại bị mặt bằng nó còn vướng đây là cái khu vực mà nằm ngay phía đấu nối của tuyến cao tốc bến đức long thạch để đi vào cao tốc biên hòa vũng tàu đây là hướng này là sẽ đi thẳng ra phía cái nút giao của quốc lộ 51 với lại cao tốc bến đức long thạch thì đây nè các bạn thấy là đường cao tốc Bình Hòa Vũng Tàu ở đường cao tốc Bến Đức Long Thành ở phía xa kia thì lát nữa mình sẽ tiện cái hình ảnh ở cái nút giao Tân Hiệp mình sẽ quay cho các bạn xem góc nhìn ở phía đường cao tốc Bến Đức Long Thành qua cái nút giao của quốc lộ 51 đây là có cái nút giao là nút giao Tân Hiệp trong phần phần 2 và cũng là cái khu vực bị giải tỏa rất là nhiều đây là nguyên một cái khu dân cư mà họ sống bằng cái nghề làm than và đây là khu vực mà có cái nút giao nên là diện tích cần thu hồi đồng thời bị giải tỏa khá là nhiều mình đang quay cho các bạn xem bãi đúc dầm của khu vực nút giao Tân Hiệp Đây là những cái trụ dầm xúc với ti để chuẩn bị cho khi nào mà những cái hệ thống cầu vượt làm xong thì sẽ đưa những cái dầm này lên Đây các bạn thấy cái cẩu và những cái máy đóng cửa đang được tập trung 4-5 cái ở khu vực này Đây là nút giao Tân Hiệp các bạn nút giao duy nhất ở thành phần 2 trên tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu Mình sẽ quay cho các bạn xem một vòng xung quanh cái nút giao cái nút giao rất là lớn các bạn kết nối của cả đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và cao tốc Bến Lức Long Thành đây là vị trí mà nói là giải tỏa tan hoang cả một cái khu vực này cũng phải công nhận rằng là khu vực này thì dân cư cũng không có đông lắm Bây giờ mình quay cho các bạn xem hình ảnh của phần à, tuyến cao tốc Bến Lức Long Thành Đây là hướng sẽ kết nối thẳng từ à, cao tốc Bến Lức Long Thành vào à, cao tốc Bình Hòa Vũng Tàu Để Nút giao của quốc lộ 51 với lại à, cao tốc Bến Lức Long Thành đây các bạn Đã phân luồng và đưa vào sử dụng cái à, vòng xoay này các bạn Để Các bạn xem hình ảnh rất là đẹp và bây giờ đông đúc xe cộ đi lại nút giao này thì theo mình được biết bên phía VOC cũng đang xúc tiến cái công việc chuẩn bị mời thầu để khởi công đoạn nối từ nút giao quốc lộ 51 của cao tốc Bến Đức Long Thành để đi vào cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu này đoạn này nó dài khoảng hơn 1 km các bạn Bây giờ mời các bạn tiếp tục di chuyển từ đường Phước Bình để đi về đoạn cuối của thành phần 2. Đây là một cái góc 
cũng phải cần xử lý nhiều cái công đoạn cho khu vực đất nền khá là yếu Đây là công đoạn nhà thầu đang đổ thêm đất để nâng cao và đang lưu liệt thì chỉ được một cái đoạn ngắn thôi thì sang bên góc này thì lại vào khu vực đất nền yếu kể cả khuôn đường thì cũng chưa vặt ra ở góc này các bạn nó có một được một cái đường dân sinh ở bên trái này. trước mặt các bạn là suối vạc ở đây chắc chắn là sẽ phải có một cái cầu vượt qua suối vạc quần đường vẫn chưa có phần à, giải tỏa vẫn chưa được à, tốt lắm ở vị trí này ồ phải đi qua luôn một cái ao luôn các bạn như các bạn thấy là nhiều ngôi nhà đang tháo dỡ để di dời trao trả lại phần đất cho bên tuyến cao tốc mình đang di chuyển trên khu vực Tân Hiệp đây là vị trí mà sắp sửa hết thành phần 2 của tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu khu vực này thì chắc chắn là phần mặt bằng rất là thông thoáng bởi vì đi qua những cái vườn cây tràm không vướng nhiều khu dân cư tuy nhiên cũng có cái trở ngại là góc đường này thì lại vào khu vực đất nền yếu các bạn thấy vẫn còn những cái vũng nước Còn giải tỏa thì đã thông thoáng rồi đây là đi sau lưng với cái công ty xí nghiệp đây là khu vực cũng đang trong quá trình xử lý phần đất nền yếu và đây là cũng có một cái hầm chui hầm chui này thì từ video trước mình đã quay cho các bạn xem thì đã làm xong nói là những cái vị trí mà chưa có mặt bằng thì nhà thầu tranh thủ làm những cái hầm chui và những cái cống hộp như vừa rồi các bạn xem ở phía sau các bạn đang xem những hình ảnh của tuyến cao tốc biên hòa vũng tàu thuộc thành phần 2 tại vị trí thuộc xã tân hiệp đây là vị trí có đất nền khá là cứng do đó tiến độ thi công ở khu vực này khá là nhanh trước mắt các bạn là hầm chui ranh giới giữa thành phần 2 và phần 3 của tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu và đây cũng là đường phân danh giữa hai tỉnh và đều Vũng Tàu và Đồng Nai như vậy là mình đã quay cho các bạn xem hình ảnh của thành phần 2 thuộc tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu bắt đầu từ nút giao giữa hai đường kết nối vào sân bay Long Thành và tới đây là vị trí kết thúc thành phần 2 qua những hình ảnh các bạn xem thì các bạn thấy tiến độ thi công tiến độ giải phóng mặt bằng như thế nào xin mời các bạn bình luận ở phần phía dưới và đây là phần cuối cùng mình quay lại cho các bạn xem thành phần 2 của tuyến cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu trong video này rất mong được sự ủng hộ và theo dõi của các bạn Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau